గుడ్ మార్నింగ్ ఎవ్రీవన్ నా పేరు మురళీధర్ రెడ్డి ఈ వీడియోలో ఏంటంటే మనము జే ఫ్రాగ్ ని ఒక లైన్ ఎక్స్ సర్వర్ లో ఇన్స్టాల్ చేద్దాం ఇక లైన్ ఎక్స్ సర్వర్ అంటే ఏంటంటే అమెజాన్ లైన్ ఎక్స్ ఓకే సెంటో ఎస్ రెడ్ హ్యాక్ ఈ మూడిట్లో నేను ఇన్స్టాల్ చేసేది వర్క్ అయిపోతాయి లెట్ సీ దట్ డెమో ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే మనకి ఒక ఫోర్ జీబీ సిపియూ అండ్ ఎయిట్ జీబీ మెమరీ యొక్క సర్వర్ అనేది క్రియేట్ చేద్దాం ఎందుకంటే జే ఫ్రాగ్ కి ఎక్కువ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది టీ టూ డాట్ మీ మై మైక్రో అనేది వర్క్ అవ్వదు ఓకేనా సో దానికోసం నేను గూగుల్ కి వచ్చాను సారీ అమెజాన్ లైన్ వచ్చాను ఇక్కడికి వచ్చి లాంచ్ ఇన్స్టెన్స్ అని క్లిక్ చేయి క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ నేమ్ ఇవ్వు ఇక్కడ నేను ఏమి ఇస్తున్నా అంటే జే ఫ్రాగ్ ఆర్టి ఫ్యాక్టరీ అని ఇస్తాను జే ఫ్రాగ్ ఆర్టి ఫ్యాక్టరీ ఇచ్చి ఇక్కడ ఏమై ఉందా అమెజాన్ మెషిన్ ఇమేజ్ అని ఇక్కడ నేను అమెజాన్ లైన్ ఎక్స్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నా ఇక్కడ ఏఎంఐ గుడిక డిఫాల్ట్ గా అమెజాన్ లైన్ ఎక్స్ టూ ఉంది అదే సెలెక్ట్ చేసుకున్నా ఇక్కడ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్స్టెన్స్ టైప్ ఇన్స్టెన్స్ టైప్ బేసిక్ ఏంటి టీ టూ డాట్ మైక్రో ఉంది టీ టూ డాట్ మైక్రో యొక్క ఏంటి వన్ సిపి వన్ జీబీ ఉంది బట్ మనకి ఏం కావాలి ఫోర్ జీబీ కావాలి కదా సో దానికోసం ఇక్కడ కిందికి వస్తే ఇక్కడ నుంచి చూడండి టీ టూ డాట్ లార్జ్ అని ఉందా ఎక్స్ లార్జ్ అని దీంట్లో చూస్తే ఫోర్ సిపి అండ్ సిక్స్టీన్ జీబీ ఉంది సరిపోతుంది ఓకేనా దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకో తర్వాత కీ పేర్ అనేది మనకు ఆల్రెడీ లైన్ ఎక్స్ ఉంది లైన్ ఎక్స్ సెలెక్ట్ చేసుకో తర్వాత ఇక్కడ మనకి విపిసి సెలెక్ట్ చేసుకున్న పబ్లిక్ ఐపి జనరేట్ అవుతుంది ఎందుకంటే ఇక్కడ ఎనేబుల్ చేసాం కాబట్టి తర్వాత కిందకి లాంచ్ ఇన్స్టెన్స్ అని క్లిక్ చేయండి రిమైనింగ్ ఆప్షన్స్ అని సేమ్ అలానే పెట్టేయండి ఓకేనా మీకు ఈ కాన్సెప్ట్స్ ఏంటంటే మనకు ఏడబ్ల్యూఎస్ కాన్సెప్ట్ ఏడబ్ల్యూఎస్ కోర్సు లో చెప్తాను మీరు అక్కడ ఈజీగా అర్థం అవుతుంది ఓకేనా బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే మనం డెవాప్స్ నేర్చుకోవడం కోసం మనకు ఒక సర్వర్ కావాలి బట్టి ఇక్కడ నుంచి యూజ్ చేసుకుంటున్నాం యా ఇప్పుడు మనం చూసినట్టయితే రన్నింగ్ స్టేట్ లో ఉంది ఇప్పుడు నేను కనెక్ట్ అవుతున్నా కనెక్ట్ ఎలా అవుతాము మొబైల్స్ట్రా ఓపెన్ చేస్తున్నాను ఓకేనా మొబైల్స్ట్రా మొబైల్స్ట్రా నేను ఓపెన్ చేస్తాను సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఎస్ఎస్హెచ్ ద్వారా కనెక్ట్ అవుతున్నా ఐపీఎల్ రెసివ్ ఇక్కడ యూజర్ నేమ్ ఏంటి ఈసీ టు ఐఫోన్ యూజర్ అనేది ఇచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ ఎస్ఎస్హెచ్ కెల్ పిపికే ఫైల్ కానీ పెం ఫైల్ కానీ అప్లోడ్ చేయి ఇక్కడ పిపికే ఉంది అప్లోడ్ చేస్తున్నా ఇక్కడ బుక్ మార్క్ వెళ్ళి నేను సర్వర్ నేమ్ ఇస్తున్నా సర్వర్ నేమ్ ఇస్తుందంటే జే ఫ్రాక్ సర్వర్ అని ఇస్తున్నా ఓకే ఓకే అని క్లిక్ చేయి అక్కడ నేను ఏం నేమ్ ఇచ్చానో ఆ నేమ్ ఇక్కడ వచ్చింది చూడండి ఓకే ఫైన్ ఇక్కడ మనం కనెక్ట్ అవుతున్నాం సర్వర్ కి కనెక్ట్ అయిపోయినాం ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉన్నా మనం ఈసు టైప్ యూజర్ లో ఉన్నాం కదా నేను రూట్ యూజర్ స్విచ్ అవుతున్నా అయ్యాను ఫార్మ్ సైజ్ ఇంక్రీజ్ చేశాను క్లియర్ చేశాను ఇప్పుడు ఏంటంటే నెక్స్ట్ స్టెప్ మనము గూగుల్ లేక్ వెళ్ళండి గూగుల్ లేక్ వెళ్ళి ఇక్కడ జే ఫ్రాక్ ఓఎస్ఎస్ డౌన్లోడ్ అని టైప్ చేయి ఓఎస్ఎస్ అంటే ఏంటంటే ఓపెన్ సోర్స్ ది ఓపెన్ సోర్స్ మనం డౌన్లోడ్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ కిందికి వస్తే ఇక్కడ ఉందా డౌన్లోడ్ ఓఎస్ఎస్ అని దీని మీద క్లిక్ చేయి ఇక్కడ క్లిక్ చేసిన తర్వాత మనకి ఇక్కడ వస్తుంది చూడండి లైన్ ఎక్స్ ఇన్స్టెన్స్ కి మనం డిఫరెంట్ వే లో ఇన్స్టాల్ చేయొచ్చు ఒకటి తార్ఫెల్ డౌన్లోడ్ చేసి ఇన్స్టాల్ చేయొచ్చు లేకపోతే ఆర్పిఎం ఇన్స్టా యూజ్ చేసుకుని ఇన్స్టాల్ చేయొచ్చు డెబియాన్ అయితే కనుక డెబియాన్ కి డాక్టర్ ద్వారా ఇలా నేనేం చేస్తున్నా అంటే ఇక్కడ ఆర్పిఎం ద్వారా ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నా ఆర్పిఎం అంటే ఏంటి ఎం కమాండ్ కదా దీన్ని సెలెక్ట్ చేసుకో సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ కమాండ్ ఉంది ఆల్రెడీ ఇక్కడ కాపీ కమాండ్ అని ఉందా దీని మీద కాపీ చేయి కాపీ చేసి ఇక్కడ నేను ఆటోమేటిక్ లో పెడుతున్నా ఇక్కడ ఆటోమేటిక్ లో నువ్వు చూసినట్టయితే ఇక్కడ ఆటోమేటిక్ లో చూసినట్టయితే ఫస్ట్ డబుల్ గేట్ కమాండ్ యూజ్ చేస్తున్నాను డౌన్లోడ్ చేస్తున్నా ఆర్పిఎం ని ఆర్పిఎం ని ఇక్కడ పెడుతున్నా తర్వాత ఏంటంటే ఆర్పిఎం ని ఎక్కడ పెడుతున్నాను ఈటిసి ఎం డాట్ రిపోజ్ డాట్ డి లో పెడుతున్నా ఎందుకు మనకి ఏదైనా ఎం కమాండ్ యూజ్ చేస్తే ఎక్కడి నుంచి తీసుకుంటుంది ఈటిసి ఎం ఎం డాట్ రిపోజ్ డాట్ డి నుంచే కదా అక్కడ రిపో ఉంటుంది అక్కడ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకుంటుంది కదా ఐ మీన్ మనం ఏదైనా కమాండ్ రన్ చేస్తే ఈ పాత్ కెళ్ళి చేస్తుంది బట్ జే ఫ్రాక్ గుడికి సేమ్ ఆర్పిఎం ప్యాకేజెస్ అనేది మనం ఈ లొకేషన్ లో పెట్టాలి సో కాబట్టి నేను ఏం చేస్తున్నాను ఎంబి కమాండ్ యూజ్ చేసి మనకి డౌన్లోడ్ అయిన దాన్ని మూవ్ చేస్తున్నా తర్వాత ఏంటంటే ఎం అప్డేట్ కమాండ్ ఇచ్చి తర్వాత నేను ఈ యొక్క జే ఫ్రాక్ వైసెస్ అనేది ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నా నేను వన్ బై
ఈ కమాండ్ సూడో ఎందుకంటే ఒకవేళ నువ్వు రూట్ లో లేకపోతే సూడో యూజ్ చేయాలి రూట్ లో ఉన్నప్పుడు సూడో యూజ్ చేసిన యూజ్ చేయకపోయినా ప్రాబ్లం ఏం లేదు ఎంటర్ చేశాను ఓకే ఇప్పుడు ఏంటంటే నెక్స్ట్ ఈ తీసుకెళ్తున్నాను ఎం డాట్ రిపోజ్ డాట్ డీ కచ్చా ఇక్కడ నేను ఎల్ఎల్ కమాండ్ కొడితే మీకు జే ఫ్రాగ్ ఉంటుంది చూడండి ఇది ఇక్కడ ఏంటంటే నువ్వు జే ఫ్రాగ్ ఎం ఇన్స్టాల్ జే ఫ్రాగ్ అని ఇచ్చినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ రిపో నుంచి ఇన్ఫో అనేది ఈ రిపో నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకుంటుంది ఇక్కడ నువ్వు చూసినట్టయితే రిపోజిట్ యొక్క యూఆర్ఎల్స్ ఉంటాయి చూడు రిలీజ్ డాట్ జే ఫ్రాగ్ అని జే ఫ్రాగ్ డాట్ ఐ అనేది ఏంటంటే అఫిషియల్ వెబ్సైట్ ఓకే ఫైన్ నెక్స్ట్ ఏం చేస్తున్నాను ఎం అప్డేట్ ఇక్కడ ఎం అప్డేట్ ఎందుకు ఇస్తున్నా అంటే మనము ఇక్కడ పెట్టాం కదా ఈటీసి రిపోలో అది అప్డేట్ అవ్వడం కోసం ఎం అప్డేట్ అని ఇస్తున్నాను ఫైన్ సూడో ఎం అప్డేట్ నీ ఏమవుతుంది అన్ని ప్యాకేజెస్ అప్డేట్ అయితే ఇక్కడ ఎస్ అని అడుగుతుంది ఎస్ అని ఇచ్చే ఓకే ఇక్కడ చూసినట్టు ఎం అప్డేట్ ఇచ్చినప్పుడు నీకు ఏమి వచ్చింది చూడండి జే ఫ్రాగ్ మనం అక్కడ పెట్టాం కదా అది ఇక్కడ ఫెచ్ చేసుకుని చూడండి ఎస్ అని ఇవ్వు ఎస్ అని ఇస్తే ఏమవుతుంది అంటే ఆర్టిఫెక్ట్ రిలేటెడ్ ఇన్ఫో అనేది ఇక్కడ వస్తుంది ఫైన్ బాగానే ఉంది వన్స్ మనం అప్డేట్ అయిపోయిన తర్వాత ఏం చేస్తామంటే ఎం ఇన్స్టాల్ అని ఇచ్చి ఈ కమాండ్ రన్ చేద్దాం ఎం ఇన్స్టాల్ అని ఇచ్చి ఆ ఆర్టిఫాక్ట్ యొక్క ఓఎస్ఎస్ అనేది ఇన్స్టాల్ చేద్దాం ఇక్కడ మీ యొక్క ఇంటర్నెట్ స్పీడ్ ఇక్కడ మనకు ఇన్స్టాలేషన్ అనేది టైం తీసుకుంటుంది దాని యొక్క సైజును బట్టి ఇక్కడ ఎం అప్డేట్ ఇచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ ఎస్ అన్ అడుగుతుంది ఇక్కడ ఎస్ అని ఇచ్చాను ఎస్ అని ఇస్తే ఏమవుతుంది అంటే నీకు ఎస్ అని ఇస్తే ఆ ప్యాకేజెస్ అనేది అన్ని ఇన్స్టాలేషన్ అయిపోతుంది వన్స్ ఇక్కడ అప్డేట్ అయిపోయిన తర్వాత నీ సిస్టమ్ ఎం ఇన్స్టాల్ అనేది రన్ చేద్దాం ఇక్కడ నుంచి చూడండి సూడో అని సూడో అనేది ఏంటంటే నువ్వు రూట్ యూజర్ లేకుండా వేరే యూజర్లు ఉంటే సూడో యూజ్ చేసుకోవాలి బట్ నువ్వు రూట్ లో ఉంటే అవసరం లేదు ఓకే ఇక్కడ ప్యాకేజెస్ మీకు టైం పడుతుంది బేస్డ్ ఆన్ మనకు ప్యాకేజ్ ఒక అయిపోయింది చూడండి ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నాను జస్ట్ సూడో ఎం ఇన్స్టాల్ అని ఇచ్చి జే ఫ్రాగ్ ఆర్టిఫాక్ట్ ఓఎస్ఎస్ ఓఎస్ఎస్ అంటే ఏంటంటే ఓపెన్ సోర్స్ అని ఓకేనా ఇప్పుడు ఎంటర్ ఇవ్వు ఇప్పుడు ఎంటర్ ఇచ్చినప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనకు ఆల్రెడీ మనకు ఈటీసి ఎం రిపోర్ట్ డాట్ డీలో ఉంది కాబట్టి ఈ కమాండ్ రన్ చేసినప్పుడు ఈటీసి ఎం రిపోర్ట్ డాట్ డీలోకి వెళ్ళి అక్కడ ఉన్న రిపోర్ట్ నుంచి డౌన్లోడ్ ఇక్కడ చేసుకుంటుంది ఇక వై ఇస్తే మీకు డౌన్లోడ్ అయిపోతుంది ఇక్కడ అవుతుంది చూడండి వర్షన్ ఏంటి సెవెన్ డాట్ ఫార్టీ సిక్స్ డాట్ లెవెన్ ఇది లేటెస్ట్ వర్షన్ ఓకే ఇక్కడ ఏమైంది ఇన్స్టాల్ అవుతుంది చూడండి వన్ బై వన్ ఓకే ఓఎస్ఎస్ అనేది ఇన్స్టాల్ అవుతుంది ఇక్కడ ఎస్ అని ఇచ్చాము ఎస్ అని ఇచ్చినప్పుడు స్టెప్ బై స్టెప్ అనేది ఇన్స్టాల్ అవుతుంది ఓకే గాట్ ఇట్ రైట్ సింపుల్ జస్ట్ ఆ డౌన్లోడ్ పేజీకి వెళ్ళి అక్కడ నువ్వు ఆర్పిఎన్ సెలెక్ట్ చేసుకుని కాపీ కమాండ్స్ క్లిక్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా కాపీ అయిపోతుంది ఓకే నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇన్స్టాలేషన్ అయిపోయింది ఇన్స్టాలేషన్ అయిపోయిన తర్వాత ఇక్కడ చూస్తే నువ్వు స్టార్ట్ చేయాలంటే ఈ కమాండ్ యూజ్ చేసుకుంటుంది చూడండి సిస్టమ్ స్టార్ట్ ఆర్టిఫాక్ట్ డర్ సర్వీస్ అదే ఒకవేళ స్టేటస్ చెక్ చేయాలంటే స్టేటస్ ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోండి మనం ఆర్టిఫాక్ట్ ఇన్స్టాల్ చేస్తే మళ్ళీ మనము సిస్టమ్ సిటీఎల్ అనేది సెటప్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు అంటే సర్వీస్ లెవెల్ సెటప్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఆటోమేటిక్ గా సెటప్ అయిపోతుంది జస్ట్ మనం స్టార్ట్ చేయడమే ఇక నేనేం చేస్తున్నా అంటే నేనేం చెప్పాను ఏదైనా సర్వీస్ లెవెల్ సెటప్ చేస్తే ఫస్ట్ ఎనేబుల్ చేయాలన్నాను కదా ఇప్పుడు చూద్దాం సిస్టమ్ సిటీఎల్ ఓకే సిస్టమ్ సిటీఎల్ ఎనేబుల్ ఆర్టిఫాక్టరీ డాట్ సర్వీస్ ఓకే బేసిక్ గా ఆల్రెడీ అయింది అయిపోయింది ఆల్రెడీ ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నానంటే సిస్టమ్ సిటీ స్టార్ట్ చేస్తున్నాను స్టార్ట్ చేసే ముందు నేను స్టేటస్ చెక్ చేస్తున్నా ఓకే స్టేటస్ చెక్ చేస్తే ఇక్కడ చూడండి ఏమొస్తుందా ఇన్యాక్టివ్ డెడ్ అని వస్తుందా అంటే మీనింగ్ ఏంటి నీ జే ఫ్రాగ్ అనేది రన్ అవ్వట్లేదు ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నాను సిస్టమ్ సిటీ స్టార్ట్ అని ఇచ్చి ఆర్టిఫాక్టరీ ఆర్టిఫాక్టరీ డాట్ సర్వీస్ వచ్చింది చూడండి ట్యాబ్ కొట్టండి ట్యాబ్ కొడితే ఆటోమేటిక్ ఫిల్అప్ అయిపోతుంది ఓకేనా ఇప్పుడు నేను స్టార్ట్ చేస్తాను స్టార్ట్ చేస్తే ఏమవుతుంది అంటే నీకు ఆర్టిఫాక్ట్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది సమ్టైమ్స్ ఇట్ విల్ టేక్ వన్ మినిట్ ఆల్సో స్టార్ట్ అవ్వడానికి ఓకే సో ఫర్ ఎనీ డౌట్స్ నో రైట్ ఇక్కడ చూసినట్టయితే మనకు స్టార్ట్ అయిపోయింది ఇప్పుడు నేను స్టేటస్ చెక్ చేస్తాను ఓకేనా సిస్టమ్ సిటీఎల్ సిస్టమ్ స
గుర్తుపెట్టుకొని ఇక్కడ అంటే పబ్లిక్ ఐపీ రియల్ టైమ్ లో ప్రైవేట్ ఐపీ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం ఇక్కడ ఇచ్చిన తర్వాత కోలన్ ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ వన్ ఇవ్వు నేనేం చెప్పాను పోర్ట్ నెంబర్ ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ వన్ ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ టూ మీద రన్ అవుతుంది అని చెప్పాను ఇక్కడ నేను చూస్తే నేను ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ వన్ ఇస్తే నాకు రావట్లేదు ఎందుకు ద రీజన్ ఏంటంటే ఈ పర్టికులర్ సర్వర్ కి మనం పోర్ట్ నెంబర్ ఎనేబుల్ చేయాలి ఎలా చేయాలి సర్వర్ ని సెలెక్ట్ చేసుకో ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ మీకు ఇక్కడ సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్ ఉందా ఆ సెక్యూరిటీ గ్రూప్ సెలెక్ట్ చేసుకో ఏది పర్టికులర్ సర్వర్ యొక్క సెక్యూరిటీ గ్రూప్ దీన్ని సెలెక్ట్ చేసుకో చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ ఇన్బౌన్ రూల్ ఉంది కదా ఇన్బౌన్ రూల్కి వెళ్ళు ఎడిట్ ఇన్బౌన్ రూల్కి వెళ్ళు ఇక్కడ ఆర్ రూల్ క్లిక్ చేసి కస్టమ్ టీసీ ఉంది కదా ఇక్కడ ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ వన్ ఇక్కడ ఏమి ఇవ్వాలి ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ వన్ అని ఓకేనా ఇక్కడ నేనేంటంటే ఎనీవేర్ అని ఇస్తున్నా గుర్తుపెట్టుకుంది రియల్ టైమ్ లో ఎనీవేర్ ఇవ్వము స్పెసిఫిక్ గా సిఏడిఆర్ బ్లాక్ మాత్రమే అప్డేట్ చేస్తాం ఓకే సేవ్ అని క్లిక్ చేయి చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు మళ్ళీ ఒకసారి రిఫ్లెక్ట్ చేయి నీకు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ నీకు అప్ అవుతుంది చూడు ఇంత ముందు మనకు సైట్ కనెక్ట్ రీచ్ కూడా వచ్చింది ఇప్పుడు చూస్తే నీకు లోడ్ అవుతుంది ఇదేంటంటే కొంచెం టైం తీసుకుంటుంది ఓకే స్టిల్ లోడ్ అవ్వట్లా ఇంకోటి ఏమని చెప్పాను ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ టూ వరకు మనం పోర్ట్ నెంబర్ ఎనేబుల్ చేద్దాం ఓకేనా ఇది ఇంటర్నల్ పర్పస్ కోసం ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ వన్ నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ టూకి వెళ్తున్నా జస్ట్ అదే ఐపీ తీసుకుని ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ క్లిక్ చేయి ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ టూ గురికి మనం పోర్ట్ నెంబర్ ఎనేబుల్ చేయలేదు కదా సో అది కూడా మనం ఎనేబుల్ చేద్దాం ఎట్లా సేమ్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్కి వెళ్ళి ఓకే ఇక్కడ ఇన్బౌండ్కి వెళ్ళు ఇన్బౌండ్కి వెళ్ళి ఇక్కడ ఎడిట్ ఇన్బౌండ్ రూల్స్కి వెళ్ళు ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే సేమ్ టీసీ సెలెక్ట్ చేసుకుని ఇక్కడ పోర్ట్ నెంబర్ ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ టూ ఇచ్చిన తర్వాత కస్టమ్ ఎనివేర్ అని సేవ్ రూల్స్ అని క్లిక్ చేయి ఇప్పుడు నేను చూడండి ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ వన్ క్లిక్ చేసిన జీవీ అప్ అవుతుంది సేమ్ థింగ్ ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ టూ కూడా క్లిక్ చేస్తున్నా జీవీ అనేది అప్ అవుతుంది అంటే ఏంటి నేనేం చెప్పాను నువ్వు అక్కడ ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ వన్ ఇచ్చిన ఆటోమేటిక్ గా రీడైరెక్ట్ అయిపోయింది చూడు ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ టూకి ఎందుకు ఎక్స్టర్నల్కి మనం ఎక్స్పోజ్ చేసేటప్పుడు రీడైరెక్ట్ అనేది అవుతుంది రౌటర్ అవుతుంది మీకు గుర్తుందా సిస్టమ్ రిక్వైర్మెంట్స్ లో ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ టూ అనేది చూపించాను అదేంది రౌటర్ కోసం అంటే ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ వన్ అయినా సరే ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ టూకి రౌట్ అయిపోతుంది అవుట్ సైడ్కి వెళ్ళేటప్పుడు సో కాబట్టి ఏంటంటే గుర్తుపెట్టుకోండి మనం పోర్ట్ నెంబర్ ఈ పర్టికులర్ సర్వీస్ కు పోర్ట్ నెంబర్ ఎనేబుల్ చేసేటప్పుడు ఒకటి ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ వన్ చేయాలి ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ టూ గురికి చేయాలి ఇక్కడ మనం చూస్తే ఫస్ట్ టైం లాగిన్ అయ్యేటప్పుడు ఇలా యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ అడుగుతుంది యూజర్ నేమ్ ఏంటంటే అడ్మిన్ యూజర్ నేమ్ ఏంటి అడ్మిన్ పాస్వర్డ్ ఏంటి పాస్వర్డ్ అడ్మిన్ పాస్వర్డ్ ఏంటి పాస్వర్డ్ ఇక లాగిన్ అని క్లిక్ చేయి ఫస్ట్ టైం లాగిన్ అయినప్పుడు లాగిన్ అయిపోతుంది అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ టైం ఇలా వస్తుంది గెట్ స్టార్టెడ్ అని ఇప్పుడు ఏం చేస్తా ఉంటే గెట్ స్టార్టెడ్ అని క్లిక్ చేయి ఇక్కడ న్యూ పాస్వర్డ్ సెట్ చేసుకో అంటుంది ఎందుకు ఎగ్జిస్టింగ్ పాస్వర్డ్ అనేది డిఫాల్ట్ పాస్వర్డ్ బట్ నెక్స్ట్ టైం చేయాలంటే మనం పాస్వర్డ్ అని సెట్ చేసుకోవాలి సో దానికోసం నేను ఏం చేస్తున్నాను ఇక్కడ ఏమి ఇస్తున్నా అంటే అడ్మిన్ అట్ ద రేట్ వన్ ఫోర్ త్రీ ఇస్తున్నా ఓకే స్టిల్ ఏంటంటే పాస్వర్డ్ డజన్ మీట్ ఎందుకంటే మనకి అక్కడ ఇక్కడ ఇస్తున్నారు చూడండి కొన్ని క్యారెక్టర్స్ మనము మెయింటైన్ చేయాలి అట్లీస్ట్ ఎయిట్ ఉండాలని ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఏ క్యాపిటల్ ఇస్తున్నా చూద్దాం అయిందా ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను ఏం ఇచ్చాను అడ్మిన్ అట్ ద రేట్ వన్ ఫోర్ త్రీ ఇచ్చాను ఏ అనేది క్యాపిటల్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే సేమ్ థింగ్ సేమ్ పాస్వర్డ్ ఇక్కడ మనము పెట్టాలి అడ్మిన్ అట్ ద రేట్ వన్ ఫోర్ త్రీ ఇచ్చేసిన నెక్స్ట్ టైం క్లిక్ చేయి క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ సెట్ బేస్ యూర్ ఉంది అవన్నీ అవసరం లేదు జస్ట్ స్కిప్ చేసే ఒకవేళ ప్రాక్సీ డీటెయిల్స్ సెటప్ చేయాలంటే ఇవేం అవసరం లేదు ఓకేనా జస్ట్ కంగ్రాచులేషన్స్ అని వచ్చింది కదా ఇక్కడ దాని మీద ఫినిష్ చేయి ఫినిష్ చేస్తే ఏమవుతుంది అంటే నీకు జియో అయినది ఇలా వస్తుంది ఇది ఏంటంటే జే ఫ్రాక్ నువ్వు ఇన్స్టాల్ చేసింది ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోండి పోర్ట్ నెంబర్ ఎయిట్ టూ ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ టూ మీద రన్ అవుతుంది కాబట్టి ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ వన్ ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ టూ అనేది సెక్యూరిటీ గ్రూప్ లో ఎనేబుల్ చేయాలి నువ్వు ఎనేబుల్ చేయకపోతే ఏమవుతుంది అంటే దిస్ సైట్ కెన్ నాట్ బి రీచ్ అని వస్తుంది ఈవెన్ నీకు ఇక్కడ సర్వీస్ అనేది రన్ అవుతున్నా
ఐ హోప్ అండర్స్టాండ్ దైట్ మీకు ఏదైనా డౌట్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి కామెంట్ బాక్స్ లో పెట్టండి ఐ విల్ ట్రై టు రెస్పాండ్ యాజ్ సన్ యాజ్ పాసిబుల్ ఓకే థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో వి